Muito obrigado. A gente precisa estar mobilizado sempre. É, quero mostrar a sessão de abertura da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública. Por favor, técnica. Existe alguém na técnica lá? Aqui. Major Olímpio, coordenador, idealizador da Frente Parlamentar. Grande honra de conhecer o coronel da PM, Nilson Giraldi, idealizador do método Giraldi de tiro defensivo e preservação da vida. Isso reduziu em muito o número de mortes na PM, de vítimas e de agressores. Parabéns, grande honra. A Guarda Municipal de São José dos Campos, que já adota o método Giraldi, Aí até fiz uma indicação para que a nossa Guarda Municipal tenha um intercâmbio com a Guarda Municipal de São José para adotar esse método. E também o Subtenente Clóvis, que é idealizador da PEC 300, assessor do deputado Arnaldo Faria de Sá, e a Silvana, que fez esse convite para a gente estar lá, filha de PM. Qual a importância de estar nesse evento na semana passada? Porque a justificativa do senhor Norberto, do Jardim Siesta, presidente do CONSEG, de que ah, essa obra no Jacinto e no Siesta, justificada na segurança, não tem nada a ver com segurança. Lá tive a oportunidade de estar com as pessoas mais dedicadas em segurança e a fórmula básica da segurança pública é o convívio. Esse isolamento que o senhor Norberto quer fazer, em nada promove a segurança. Em nada. Então, isso quer dizer que ou o presidente do Consegue, aqui de Jacareí, não entende nada de segurança, ou a real intenção não é a segurança. Então, excluindo de que a segurança não é o real motivo, a gente pode começar a imaginar qual seria o real motivo. Vocês sabem a localização do Jacinto, uma localização nobre. Estamos perto do centro da cidade e estamos de carro a 10 minutos do centro de São José dos Campos. A vida do jacariense, por incompetência da administração municipal, é em São José. Trabalha em São José estuda em São José, tem o lazer em São José, faz compra em São José. Então, é muito interessante para alguém morar no Jacinto e ter a cidade como São José a 10 minutos de carro. O que está acontecendo? Nós, que moramos no bairro desde a sua origem, que pisamos no barro, esgota seu aberto, sem água, sem luz, famílias que hoje os pais têm 70 anos, 80 anos, que viveram isso, fizeram o bairro, contribuíram com o imposto, hoje está sendo forçado a mudar do bairro, por quê? Porque existe um monte de abutre das imobiliárias, querendo o terreno dos moradores do Jacinto. É isso que está acontecendo. E já está tendo vários assédios, por quê? Os terrenos do Jacinto são antigos, são grandes, e dá para fazer um pombalzinho, para mais gente morar. Onde mora uma família com cinco, seis pessoas, vão fazer vários pombalzinhos, que vai ter isso os 20 apartamentinho, caixa de fósforo. E quem vai lucrar com isso? As imobiliárias. E são as imobiliárias que financiam as campanhas eleitorais. Então, esses vampiros estão no nosso pescoço. E o que acontece no Jacinto 
está acontecendo na cidade inteira. Abram os olhos. Abram os olhos. Então não é o um problema de fechar mão dupla ou mão única. Eles querem, porque ninguém é obrigado a vender a casa. Eles querem que vocês vendam a casa, que nós vendemos a casa, por desgosto de morar num bairro tão bom. É por isso que abriram a Otavia no Câmara, para a água do panorama invadir as nossas casas. Para a gente pegar a nossa mudança e ir para outro lugar. Que outro lugar? Uma caixa de fósforo que a imobiliária está oferecendo. A gente já tem a vida feita, um patrimônio consolidado, depois a gente vai ter que ficar enforcado com dívida por causa desses parasitas. É isso que está acontecendo. Prestem atenção, moradores dos Jacintos, meus vizinhos. E isso é com a cidade inteira. Jardim Guarani é a mesma coisa, Jardim Itamaraty é a mesma coisa. A área que está sendo valorizada agora, por causa de uma pracinha que se chama Parque da Cidade. Existe uma união entre a administração municipal e esses empreendedores. Isso é muito claro. Isso é política, e é nesse nível que a gente tem que discutir as coisas. E querem colocar cidadãos contra cidadãos. No Siesta, tudo bem, tem morador que concorda, tem morador que não concorda. Mas o maior responsável por isso é a Prefeitura Municipal. Porque é ela que permite, é ela que tem poder para permitir colocar uma placa lá, para criar desgosto para o morador de Jacinto. Porque o morador do Siesta vai passar pela Gaspar Dutra, vai passar pela Auro de Morandrade, para pegar a Padrogênio, para ir para onde? Para São José dos Campos. Aí o Siesta vira um condomínio de alto padrão? Vai virar um condomínio de alto padrão? E vão lucrar com isso. Aí o Jacinto, vai virar um monte de pombal, e as imobiliárias vão lucrar com isso. Isso não está certo. Não está certo porque moradores que estão lá desde o início, que viveu no barro, que viveu sem água, que viveu sem luz, hoje com 70, 80 anos, que merece conforto porque lutou para isso, não pode ter, porque os abutres das imobiliárias estão querendo o nosso sangue. E nenhum prefeito é eleito sem esses financiadores de campanha. E nenhum outro partido lança candidato capaz de vencer quem eles já escolheram para estar lá. É isso que está acontecendo. Então, vamos ficar atentos para esse movimento. Vamos ficar atentos para esse movimento. E o que acontece no Jacinto é só um indicador do que acontece na cidade inteira. Volta a falar, Vila Guarani debaixo d'água, Itamaraty debaixo d'água. Por quê? Porque a nova avenida, Parque do Sino, bairro novo, debaixo d'água, ali era a bico do boi, é brejo. Estão investindo 17 milhões para fazer o Educa Mais ali. Para quê? Equipamento urbano. Quem está preocupado com o trânsito da cidade? Ninguém está preocupado com o trânsito. Coloca cinco supermercados na mesma esquina. Coisa idiota. Nova Jacarina não tem supermercado. Todo mundo tem que vir até o centro da cidade. Essa administração é contra o povo. E não é esse prefeito, não. Pensem. É o grupo que domina a política. E são as imobiliárias. Você já viu? Imobiliária ser oposição? Se for oposição, a prefeitura não libera o loteamento para ele vender. Gente, essa é a farsa da política de Jacareí. Muito obrigado.